హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విలేజ్ లైఫ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి చూడండి మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ అయింది సోమవారం మంచు బట్టి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో చూడండి చుట్టూ పచ్చటి చెట్లు చెట్ల మధ్యన మంచు ఎంత బాగుందో చూడండి మీ అందరితో షేర్ చేసుకోవాలని నేను ఈ వీడియో పెడుతున్నానండి ఈరోజు మీతో సోమవారం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు జరిగే విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి నేను ఏమేమి ప్రిపేర్ చేశానో ఎక్కడికి వెళ్ళానో ప్రతి ఒక్కటి మీతో ఈరోజు షేర్ చేసుకుంటానండి వీడియో మొత్తం చూడండి చాలా బాగుంటుంది మా విలేజ్లో ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తానండి వీడియోలోకి వెళ్దామా ఆదివారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు అయ్యిందండి ఏంటి సోమవారం బ్లాగ్ చూపిస్తానని ఆదివారం చూపిస్తుంది ఏంటి అనుకుంటున్నారా సోమవారం మార్నింగ్ టిఫిన్ కోసం నేను ఆదివారం చూపిస్తున్నానండి ఇది నేను పులిసిన మజ్జిగ అండి ఇది నేను మజ్జిగ వాడుగా మిగిలిన మజ్జిగ ఇది దీంతో నేను అట్లా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నానో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి నేను ఇది ఒక సాల్ట్ మజ్జిగ చిన్న టీ గ్లాస్ కన్నా ఎక్కువేనండి మజ్జిగ మిగిలింది ఆ మజ్జిగతో నేను అట్లు ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి దాంట్లో వేయడానికి నేను ఒక సాల్ట్ బియ్యం తీసుకున్నానండి ఇవి ఓన్లీ రైస్ అండి దీంట్లో ఏమి యాడ్ చేయట్లేదు ఒక స్పూన్ మెంతులు యాడ్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే వేసవకాలం కదా మనం మెంతులు వాడాలండి ఎక్కువ మెంతులు వాడటం వల్ల మన బాడీకి చలవ అనేది చేస్తుంది నేను ఒక స్పూన్ మెంతులు వేసుకుంటున్నానండి నేను ఫస్టే వాష్ చేసుకుంటున్నానండి బియ్యం ఎందుకంటే తర్వాత ఈ బియ్యాన్ని డైరెక్ట్గా నానిన తర్వాత రుబ్బి అట్లు వేసుకుంటానండి చూడండి నేను వాష్ చేసుకున్న బియ్యంలో మజ్జిగ వేసుకుంటున్నానండి ఇది త్రీ అవర్స్ ఇలాగే నానబెడతానండి నేను ఎలా నానబెట్టానో అలాగే నానబెట్టుకోండి చాలా బాగుంటాయండి చాలా ఎమ్మీగా ఉంటాయి అట్లు ప్రతి ఒక్కరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి చాలా 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 బాగుంటాయండి బాగా నానిన బియ్యాన్ని అలాగే మెంతుల్ని నేను మిక్సీ పడుతున్నానండి అట్ల పిండి కింద నేను రుబ్బుకుంటానండి మనం దోశలు అనేవి మినపిండితో రుబ్బుకుంటామండి మినపిండి ఎక్కువ వాడటం వల్ల మనకు వాతం అనేది చేస్తుంది వేసవకాల గుమ్మని మనకు వాత చేస్తుంది ఇలా పెరుగుతో మనం చేసుకుంటే మనకి ఒంటికి చలవ అనేది బాగా చేస్తుందండి నేను బాగా రుబ్బుకున్న ఈ పిండిని ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకుంటానండి నైటు టెన్ వరకు నేను బయట ఇలాగే మూత పెట్టేసి డబ్బాలో ఉంచుతానండి తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుని మార్నింగ్ నేను అట్లు వేసుకుంటానండి నేను ఎలా అట్లు వేసుకుంటున్నానో అది కూడా మీకు చూపిస్తానండి వాచ్ చేయండి చాలా బాగుంటాయి ఈ వట్లు ఇది సోమవారం మార్నింగ్ అండి చూడండి అట్లు పిండి ఎలా ఉందో నేను నిన్న రుబ్బు పెట్టుకున్నాను కదండి నైట్ నైన్ వరకు నేను బయట ఉంచానండి తర్వాత వేరే డబ్బాలకు మార్చుకుని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానండి చూడండి ఎంత బాగుందో పిండి దానిలో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని నేను అట్ల కింద వేసుకుంటానండి ఇది ఒక ప్యాన్ తీసుకుని దాని మీద కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని దాని మీద అట్ట అనేది వేసుకుంటున్నానండి దానిపైన పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకున్నానండి దానిపైన క్యారెట్ తురుముతున్నానండి క్యారెట్ ముక్కల కింద వేస్తే పిల్లలు తీసేస్తారు కదండి ఇలా తురుముకున్నట్లయితే పిల్లలు తీరు చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని మూత పెట్టుకుంటున్నానండి ఎట్లు అనేవి చాలా ఎమ్మిగా ఉంటాయండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి నేను పులిసిన మజ్జిగ వేసినా కూడా పుల్లగా ఉండవండి ఎట్లు కమ్మగా ఉంటాయి చూడండి అట్టు బాగా కాలిన తర్వాత మనం తిరిగేసుకోవాలండి చూడండి అట్లు ఎలా తయారయ్యాయో చాలా బాగుంటాయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు క్యారెట్ అనేది విడిగా అయితే పిల్లలు తినరు కదా ఇలాగా మనం అట్లలో తురిమినట్లయితే పిల్లలు అవి ఎరకుండా తింటారండి చాలా బాగుంటాయి నేను మొన్న ప్రిపేర్ చేశాను కదా జీడావకైతే సర్వ్ చేస్తున్నానండి చాలా టేస్ట్గా అనేవి అట్లు ఉంటాయండి
నేను ఈరోజు లంచ్లోకి చేపలు బెండకాయ కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి చాలామందికి ఈ కర్రీ అనేది తెలుసు తెలియని వారి కోసం నేను పరిచయం చేస్తున్నాను ముందుగా ఒక్కొక్క కరిగిని తీసుకున్నానండి అందులో ఆయిల్ అనేది వేసుకున్నాను ఈ చేప మొక్కలు తీసుకున్నానండి కర్రీ కోసం కేజీ చేప మొక్కలు వాష్ చేసి అందులో ఉప్పు కారం పసుపు బాగా పట్టించానండి చేప మొక్కలకి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకున్నాను అలాగే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దానిలో పచ్చిమిర్చి అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ కర్రీ అనేది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి చాలా ఈజీగా కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్పిన మెథడ్ ప్రకారం మీరు చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది టూ ఆనియన్స్ ఒక టమాటా ఒక స్పూన్ ధనియాలు చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకుని నేను కచ్చబచ్చ దంచుకున్నానండి మీరు కావాలితే మిక్సీలో కూడా వేసుకోవచ్చు అంటే నేను రోట్లో దంచాను ఈ కర్రీ అనేది ఇలా చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా కూడా కూర చేయటం రాని వారు కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి ఇది బాగా వేయించుకోవాలండి ఆయిల్ పైకి తేలేలాగా ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ని మనం వేయించుకోవాలండి చూడండి ఆయిల్ చూడండి ఎలా పైకి తేలిందో అలాగా మనం అంతవరకు మనం వేయించాలి చూడండి మధ్య మధ్యలో ఉల్లిపాయ మొక్కలు అవి తగులుతుంది నేను కచ్చాపచ్చాగా తంచుకున్నాను కదండి అది మీకు చూపిస్తున్నాను అలాగే దాంట్లో పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకున్నానండి పసుపు ఎంత ఎక్కువ వాడితే అంత మంచిదండి ఎందుకంటే పసుపు అనేది యాంటీబయాటిక్ అండి ఈ పసుపు కూరల్లో వేసుకోవడం వల్ల చాలా మంచిదండి అలాగే దాంట్లో ముందుగా నేను కారం ఉప్పు పసుపు పట్టించి ఉన్న చేప మొక్కలు ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నానండి దీనిలో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బెండకాయలు నేను వేసుకుంటున్నానండి ఇవి నేను బెండకాయలు మొక్కల కింద కట్ చేయలేదండి ఫుల్ బెండకాయలు మధ్యలో చిన్న ఘాటు పెట్టి నేను అవి కూరలో వేసుకుంటున్నానండి ఈ కూరలో బెండకాయ పలంగా వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి చిన్న చిన్న బెండకాయలు తీసుకుని వేసుకోవాలండి పెద్ద బెండకాయ అయితే రెండు ముక్కలు కట్ చేయండి చిన్నివి అయితే ఇలా వేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా చేప మొక్కల కన్నా కూడా ఈ బెండకాయలే తింటారండి అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది చేపల కూరలో ఈ బెండకాయ బెండకాయ అనే కాదండి మనం కాకరకాయ వేసుకోవచ్చు వంకాయ వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి చూడండి నేను ఎలా చేస్తున్నానో ఆ ప్రాసెస్లో ఫాలో అవ్వండి దీనిలో కొంచెం వాటర్ అనేది నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత అనేది దీనికి పెడుతున్నానండి ఓన్లీ వన్ విజిల్ వచ్చే వరకు మూత పెట్టుకోవాలండి ఎక్కువ విజిల్స్ వద్దు మళ్ళీ చేప మొక్కలు విడిపోతే ఒక్క విజిల్ వచ్చి విజిల్ అనిగే వరకు అలా మనం ఉంచినట్లయితే చాలా బాగుంటాయి బాగా ఉడుగుతాయండి చేప మొక్కలు ఇక్కడ చూడండి నేను ఈ చేపల పులుసు కోసం చింతపండు అనేది తీసుకుంటున్నాను ఒక నిమ్మకాయ సైజు పాత చింతపండు నిమ్మకాయ సైజు కొత్త చింతపండు తీసుకుని నానబెట్టుకుని ఆ పులుసు అనేది నేను తీసుకుంటానండి ఎందుకంటే పాత చింతపండు పులుపు ఉంటుంది కొత్త చింతపండు టేస్ట్ ఉంటుంది రెండు కలిపి మనం నానబెట్టుకుంటే చేపల కూరకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి చూడండి నేను మీకు చూపించడానికి అలా తీసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ ముందు గుజ్జు తీసానండి చూడండి నేను కుక్కర్ మూత తీస్తున్నాను ఒక విజిల్ వేయించి విజిల్ అరిగే వరకు నేను మూత ఉంచానండి మూత తీసిన తర్వాత చూడండి చేపలు బాగా ఉడికినాయి బెండకాయ కూడా ఉడికిపోయింది ఇలాగైతే మనకి చేపలు విడిపోవండి అలాగే చాలామందికి చేపల కూర చేయటం రాదండి చేప ముక్క ఉడికిందో లేదో చాలా డౌట్ వస్తుంది అస్మాన్ కలుపుతూ ఉంటే అవి విడిపోతూ ఉంటాయి ఇలాగైతే మనకి చేపలు అనేవి విడిపోవండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉడుకుతుంది దీనిలో నేను శన యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి శన అనేది చేప కడుపులో గుడ్లండి చాలామందికి తెలుసు తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను 
ఇది బాగా కుక్ అవుతుందండి ఫస్ట్లోనే యాడ్ చేయకూడదు మొత్తం విడిపోయి మొత్తం కర్రీ అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అదే ఇలా మధ్యలో వేసుకుంటే చాలా చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి నేను ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న గుజ్జు అనేది దీంట్లో వేసుకుంటున్నానండి మొత్తం ఈ గ్రేవీ అనేది మొత్తం నేను మొత్తం వేస్తున్నానండి చేపల కూర అంతాని ఆల్రెడీ చేప మొక్కలు బెండకాయ ఉడిగిపోయింది కొంచెంసేపు ఇలా గుజ్జులో చింతపండు గుజ్జులో ఉడకటం వల్ల ఆ పులిపి అనేది చేప మొక్కలకి బాగా పడుతుందండి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలేంత వరకు ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉడకబెట్టాలండి అప్పుడు కర్రీ అనేది రెడీ అవుతుంది దీనిలో నేను కొంచెం మెంతి మెంతు పిండి అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ మెంతి పిండి నేను ఫస్ట్ మెంతుల్ని డ్రైగా వేయించి మిక్సీలో పొడుము చేశానండి అది దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాను దీన్ని ఒక పది నిమిషాలు ఉడకబెట్టాలండి ఇలా చేయటం వల్ల కర్రీ అనేది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి ఉడికిపోయింది ఈ ఉడికిన కర్రీలో వెల్లుల్లి జీలకర్ర పేస్ట్ అనేది వేస్తున్నానండి దీంట్లో దింపి ముందు కరివేపాకు అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే ఈ కరివేపాకు వేయటం వల్ల నీచు వాసన అనేది ఉండదండి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది లేత కరివేపాకు అండి అది కొత్తిమీర అనేది వేయక్కర్లేదు మీ చాయిస్ అది నేనైతే కరివేపాకు అనేది వేస్తానండి కరివేపాకు వేసి ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టి సర్వ్ చేస్తానండి చూడండి బెండకాయ చూడండి ఎంత బా ఉడికిందో పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఉత్తినే బెండకాయ పులుసు తినాలంటే పిల్లలు అనేది తినరు కానీ ఇలా చేయటం వల్ల పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి చూడండి నేను ఈరోజు పిల్లల కోసం స్వీట్ కార్న్ పొత్తులు చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కోసి ఉడకబెట్టానండి ఉప్పు వేసి ఈ స్వీట్ కార్న్ అప్పుడప్పుడు పిల్లలకు పెట్టడం వల్ల చాలా మంచిదండి దీంట్లో పీచు పదార్థం ఉండి పిల్లలకి మలబద్ధకం అనేది తగ్గుతుంది ఇటువంటి స్నాక్స్ అనేవి చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ ఇచ్చే కన్నా ఇటువంటివి మనం ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తే పిల్లలకి చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అండి చాలా ఇష్టంగా తింటారు చూడండి కర్రీ మొత్తిస్తున్నాను మొత్తం ఉడికిపోయింది చాలా బాగా ఆయిల్ అనేది పైకి తేలింది కదండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి కర్రీ మీరు కూడా ట్రై చేయండి కుక్కర్లో బెండకాయ చేపల కర్రీ చాలా 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 బాగుంటుందండి నేను లంచ్కి సర్వ్ చేస్తున్నానండి చూడండి చేపల కర్రీ అనేది ఎంత బాగా వచ్చిందో బెండకాయలు అనేవి చూడండి ఎంత బాగా ఉడికినాయో అలాగే చేప మొక్కలు కూడా విడిపోలేదండి చాలా సూపర్గా ఉడికినాయి ఈ కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి చాలా ఈజీ మెథడ్ ఈరోజు మీతో ఒక విషయం షేర్ చేసుకుంటానండి ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తాన్ని కరోనా వైరస్ వణిస్తూ ఉంది కదండి అమెరికాలో ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా ఇండియాలో అయితే నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా ఉన్నప్పటికీ అమెరికాలో మరణాల సంఖ్య బాగా ఎక్కువగా ఉంది కదండి ఇండియాలో అంతగా లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లోనే ఉంటూ చాలా జాగ్రత్తగా బయటికి రాకుండా తమను తాము కాపాడుకుంటూ పక్కవారిని కూడా ఎంతగానో కాపాడుతున్నారు దీనికి ప్రతి ఒక్కరికి నిజంగా సాల్యూట్ చేయాలండి చైనా అయితే కరోనాను పంపింది పాకిస్తాన్ అయితే ఉగ్రవాదంలో పంపుతుంది మన ఇండియా అయితే ప్రతి దేశానికి మెడిసిన్స్ని పంపుతుంది మనం భారతీయులుగా పుట్టినందుకు ఎంతో గర్వపడాలండి అలాగే ఇప్పుడే లంచ్ అయింది మేము ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం మిమ్మల్ని కూడా తీసుకువెళ్తాను రండి చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్ మీరు అందరూ నాతో పాటు రండి చూడండి మా పాక్కాడికి వెళ్ళి దారిది పాక్కాడ కంటే మా గేదెల పాక్కాడ కండి మావయ్య గారు గేదెని మెప్తారు అక్కడ కడతారు ఇది రోడ్ అండి మా ఊరి నుంచి వేరే ఊరు వెళ్ళే రోడ్డు మెయిన్ రోడ్ ఇది మా ఊరికి చూడండి పంట పొలాల మధ్యన రోడ్డు ఉంటుంది ట్రాఫిక్ కూడా మా ఊరికి ఉండదు ఎందుకంటే మా ఊరికి బస్సు సౌకర్యం ఉండదు అలాగే ఆటో సౌకర్యం కూడా ఉండదు ఎవరికన్నా 
టూ వీలర్స్ ఉంటాయి వాటి మీద వెళ్తూ ఉంటారు మార్నింగ్ మటికి స్కూల్ వ్యాన్లు అవి వస్తూ ఉంటాయి కదా పక్కూరు వెళ్ళాలంటే అవి ఎక్కి వెళ్తూ ఉంటాము చాలా ప్రశాంతమైన ఊరండి చాలా బాగుంటుంది చూడండి కొబ్బరి చెట్లు అవి పంట పొలాలు అవి సూపర్ అండి చూడండి గేది మాదే మావయ్య గారు ఒక గేదిని మెప్తారు ఇదివరకు అయితే చాలా ఉండి ప్రస్తుతం ఈ ఒకటే మెప్తున్నారండి పిల్లల పాలు కోసం మెప్తున్నారండి బయట పాలు కొంటే మంచివి కాదు కదా అందుకని పిల్లల కోసం మెప్తున్నారండి ఆ పక్కన చూడండి బావి అండి అది ఇదివరకు అయితే ఆ బావి యొక్క నీళ్లు ప్రతి ఒక్కరు పట్టుకెళ్ళేవారండి ఇప్పుడైతే చుట్టూ చెరువులు వచ్చిన వల్ల ఆ నీరు ఉప్పున అయిపోయి ఎవరో పట్టుకు వెళ్ళటం లేదు ఇవి చూడండి సపోటా చెట్టు అండి ఈ సపోటా చెట్టు సంవత్సరం పొడుక్కి కాపు ఉంటుందండి ఏ టైంలో అన్నా సపోటకాయలు ఉంటానే ఉంటాయండి చాలా బాగుంటాయి చాలా తీయగా ఉంటాయండి అలాగే ఇది చూడండి మామిడి చెట్టు ఇవి పచ్చికాయలేమో పుల్లగా ఉంటాయి ముగ్గిన తర్వాత తీయగా ఉంటాయండి ఇవి రసాల చెట్టు చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇది గడ్డిమేటు ఆ పాకేమో మా పాక పక్కన వేరే వాళ్ళ పాకండి చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉందో అది రోడ్ అండి ఎంత ప్రశాంతమైన వాతావరణం చుట్టూ కొబ్బరి చెట్లు అరటి చెట్లు చెరువులు చాలా చల్లగా ఉంటుందండి చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది వాతావరణం ఇక్కడ చాలా చల్లగా గాలి వేస్తుంది మధ్యాహ్నం మాటలు కూడా వేసవకాలం ఇక్కడ చాలా చాలా బాగుంటుందండి చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణం చల్లటి గాలి చాలా బాగుంటుందండి ఇందాక మీకు సపోటా చెట్టు చూపించాను కదండి వాటి కాయలు అవి కోసుకు తెచ్చుకున్నాము ఈవినింగ్ ఫైవ్ అయిందండి మా పెద్ద పాపకేమో చికెన్ కావాలని మారం చేసింది చికెన్ షాప్లో అయితే ఇప్పుడు లేవు కదండి అందుకే చికెన్కి ఆల్టర్నేటివ్గా నేను వేరే కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి ఈవినింగ్ మా డిన్నర్లోకి కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మొదటిగా నేను ఒక మూకిడి తీసుకుని అందులో ఆయిల్ వేసి ఆమ్లెట్ కింద వేసుకున్నానండి ఇందులో ఏమీ యాడ్ చేయలేదు వేరొక బాండీ తీసుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఈ కర్రీ మిల్ మేకర్ ఆమ్లెట్ కర్రీ అండి చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇది మా అత్తయ్య గారు చేస్తారు ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నాను చాలా బాగుంటుందండి కర్రీ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చెక్క లవంగం లాలుక్కాయ వేసుకున్నానండి బాగా ఫ్రై చేశాను ఆ తర్వాత దాంట్లో ఉల్లిపాయ మొక్కలు అనేవి వేసుకున్నానండి ఇందులో పచ్చిమిర్చి అనేవి నేను వేసుకోలేదు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ మొక్క దాంట్లో వేసుకుని వేయిస్తున్నానండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ రావాలండి ఉల్లిపాయ ఎంత అయితే అంత కర్రీ అనేది టేస్ట్ వస్తుందండి నేను బాగా వేయిస్తున్నానండి చూడండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుందండి కర్రీ దానిలో కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేసుకున్నానండి అలాగే సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి టెన్ మినిట్స్కి కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుందండి ఉల్పా మొక్కలు చూడండి చాలా బాగా వేగినాయి మిల్ మేకర్ పదిహేను నిమిషాల ముందు వాటర్లో నానబెట్టానండి అవి బాగా వాటర్ అంతా పిండి మనం కర్రీలో వేసుకోవాలండి ఈ వాటర్ పిండకపోతే మన కర్రీ చప్పగా ఉంటుందండి ఇలా వాటర్ మొత్తం పిండేసి ఆ కర్రీలో వేసుకుంటే కారం ఉప్పు మసాలా అన్నీ పెట్టి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుందండి ఈ కర్రీ రోటీలోకి చపాతీలోకి పుల్కాలలోకి పలావులోకి అలాగే రైస్లోకి కూడా చాలా బాగుంటుందండి నేను చూడండి మిల్ మేకర్ వేసుకుని బాగా వేయిస్తున్నానండి ఏమైనా వాటర్ ఉన్నా ఇంకిపోతుంది దానిలో కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి టూ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇందులో నేను పచ్చిమిర్చి వేయలేదు కదా అందుకని కారం అనేది కాస్త ఎక్కువగానే వేశానండి బాగా వేస్తూ ఉండాలండి ఆ తర్వాత దానిలో కొద్దిగా వాటర్ వేస్తున్నానండి 
मसाला अंत मिल मेकर पटाल कदा तरवा मूत पे फाइव मिनट उड़कना आलरे मिल मेकर मसाल मत पटना की उड़कटा की नैन फाइव मिनट मूत पेटा को वाटर नैन गरी तो तिब्तना चाल ईजी अर्री अंडी चाल टेस्ट उ ट्रई ची नीर मत इंकंदी चूँ क्री द नैन गरम मसाला याडेकना आर्वा अल्लम वे अला जीलक्र दुको वे अंदर ने दुकने वेस्ता वाने दुको वेस्ते टेस्ट बहुत मेत पेस्टे वैसे कना दुको वेस्ते क्री डिफरेंट टेस्ट वस्त क्री उपन तरवा नींट आम्लेट याडेकना आम्लेट वेसकना दींट वे आई वेसी एग्स अने दाटो वेसको अभी चिना मुखल कटे उच्च दींट वेस्ना वाटर उ मन आम्लेट मुखल ने वेकू ए नीचे वासन अने वस्तु मत क्री रेडी चुस्कना कदमी ने मुझे रेडी चुस्कना स्वीट कॉर्न विजिटेब फलव तो सर्व चुस्कना ने मुझे स्वीट कॉर्न वैसी विजिटेब फलव चसा अंदर की फलव कदा अंत मी तो शेर चुस्क ने फलव तो पा क्री अलगे पेरू तो सर्व चुस्कानी यहजु ना वीडियो कच्चे लाइक् शेर चीजें कमेंटी सब्सक्रेब मर्चिपक थैंक यू थैंक यू फर्वाचिंग बाय